అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లోకేష్ని ఓకే ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి యాక్సెస్ మోడిఫయర్స్ ఇన్ జావా మనకు ఇందులో యాక్సెస్ మోడిఫయర్లు టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే వన్ ఈస్ యాక్సెస్ మోడిఫయర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ నాన్ యాక్సెస్ మోడిఫయర్ ఓకే ఇందులో యాక్సెస్ మోడిఫయర్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఒక యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్కోప్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఆర్ మెథడ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ క్లాస్ ఏదో ఒక దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయడం కోసం ఇచ్చేసేదాన్ని యాక్సెస్ మోడిఫయర్ అంటాం ఏమేవి ద స్కోప్ ఆఫ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఏ ఫీల్డ్ ఆర్ మెథడ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ constructor or class we can need ni access cheskodam kosam use chesadani access modifiers antam okay we can change the access level from the field method constructor by applying for access modifier on it ee access modifiers ee particular ga dantlo unchi provide chesi ఒక్క నిమిషం సెలెక్టింగ్ ఓకే ఈ యాక్సెస్ మోడిఫయర్ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే చేంజ్ చేంజ్ ద యాక్సెస్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎ ఫీల్డ్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ క్లాస్ బై అప్లయింగ్ బై అప్లయింగ్ ద యాక్సెస్ మోడిఫయర్ ఆన్ ఇట్ ఓకే మనం ఈ పర్టికులర్ దాన్ని యూజ్ చేసి మనం యాక్సెస్ లెవెల్స్ అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఆ మెథడ్ కావచ్చు ఫీల్డ్ కావచ్చు కన్స్ట్రక్టర్ కావచ్చు క్లాస్ కావచ్చు ఏ దానికైనా సరే ఇందులో ఏమేమి యాక్సెస్ మోడిఫయర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్రైవేట్ ఫస్ట్ వన్ ఓకే ప్రైవేట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ ఓకే తర్వాత ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ తర్వాత మనకు వచ్చి పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఇవి నాలుగు యాక్సెస్ మోడిఫయర్స్ ఓకే ఇందులో ప్రైవేట్ అంటే ఏంటంటే ద యాక్సెస్ ద యాక్సెస్ లెవెల్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏ ప్రైవేట్ మోడిఫయర్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద క్లాస్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ క్లాస్ లెవెల్లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలం ఓకే ఇన్ కేస్ మనం అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ యాక్సెస్ అంటే ఇది వర్క్అవుట్ అవ్వదు ఓకే డిఫాల్ట్ ద యాక్సెస్ లెవెల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎ డిఫాల్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ ఓకే ఇట్ cannot be accessed from outside outside the package outside the package if you if you do not specify specify any access level then it then it will be take as a take as a default default in case manu ye particular class gaani field gaani variable gaani edani kaina sare manu etuvanti access modifier de, uh, provide cheyaladante by default default ane access modifier untundi okay first and also manaki idi within the package lo maatrame cheskoledam it cannot be accessed by outside of the package ఏంటి ప్యాకేజ్ ఎలా అనేది మనం క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం ఈవెన్ ప్యాకేజెస్ గురించి కూడా ఓకే ప్రొటెక్ట్ ఒక్క నిమిషం అండి సారీ అండి ప్రొటెక్టర్ అనేది ప్రొటెక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే ద యాక్సెస్ లెవెల్ ఆఫ్ protector modifier is within 
within the package within the package and outside 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 the package through child class child class child class aithe manam access cheyochu outside if no means not okay protector lo kuda enti access level anedi within the package lo cheyochu and also outside the package but child ante inheritance concept tho maatrame cheyagalutam lekapothe access anedi cheyalem and final ga mana public public anedi access level ochi anywhere everywhere we can able to access public everywhere everywhere we can access meer public tho gane edana define chesaranne adi within a package gavachu outside the package gavachu child tho matram avasaram ledhu direct ga kuda manam access cheyochu anamata idi access modifiers yokka nalugune aa nalugu daniki sambandhinchi idi concept okay ఇందులో మనం ఫస్ట్ మనం ప్రైవేట్ గురించి చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ ఓకే ఇందులో ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ గురించి ఓకే ప్రైవేట్ మోడిఫై ఇప్పుడు మనకు ప్రైవేట్ మోడిఫైర్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి విత్ఇన్ ఏ క్లాస్ నాట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్ మాత్రమే మనము యాక్సెస్ చేయగలం ఏదైనా సరే ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ అనేది మనకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు ఓకే కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మన క్లాస్ని కూడా ప్రైవేట్ చేస్తాం పబ్లిక్ గా ఒక్కొక్క ఎందుకంటే క్లాస్ కూడా ఉంది కాబట్టి క్లాసు ఫీల్డు కన్స్ట్రక్టరు మెథడ్ని కూడా మనము ప్రైవేట్ చేయొచ్చు ఓకే మనం డిఫాల్ట్గా మనం ఇక్కడ ఓకే ఇది మనకి ప్రైవేట్గా అది మోడిఫై అలౌ చేయట్లేదు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు ప్రైవేటు ఇంట్ data party or 50 or anything will be a then just going to private to wide add I mean something here then is a rocket method and the kind of one or just okay verify your own course display add two numbers okay then a class load to ఒకటి వేరియబుల్ ఉంది ఒకటి మెథడ్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి ఓకే ఎలా క్లాస్ టెస్ట్ ఫైవ్ ఉన్నట్లుంది ఆల్రెడీ ఓకే ఇక నేను ఈ పర్టికులర్ దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ స్ట్రింగ్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు ఈ క్లాస్ యొక్క యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ని మనము వాడుకుందాం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓబిజే ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఓబిజే డాట్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు మామూలుగా అయితే మనకు ఒక డిఫాల్ట్గా మనం ఏదైతే మనము ఈ మెథడ్ పెట్టాం డేటా అండ్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్స్ మనం ఎప్పుడైతే అది వాడామో అది రావాలి చూడండి మనకు రావట్లేదు చూడండి మనకి ఇక్కడ పోతే కంపల్డ్ ఎమ్ ఎరర్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఓకే యాడ్ హ్యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఇన్ ది పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ ఫోల్డర్ కాబట్టి మనకు అది అలౌ చేయదు ఆటోమేటిక్గా మనకు కంపల్డ్ ఎమ్ ఎరర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది ఈవెన్ మనము డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ రాసినా సరే ఆ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసామనుకుంటే ప్రైవేట్గా దాన్ని కూడా 
మనము యాక్సెస్ అనేది చేయలేమన్నమాట ఈవెన్ మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాక మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎర్ర రావాలి ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ మనకు కాల్ అయ్యేది మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎర్ర రావాలి ఓకే ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ నేను ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా నేను కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయంగానే మనకి ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చింది ఇక్కడ చూసి యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ హ్యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ దట్ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ యాక్సెస్ ప్రైవేట్ మనము దాన్ని కావాలంటే మనం చేంజ్ చేయమని చెప్తుంది ఇది మేక్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ప్యాకేజ్ ప్రైవేట్ చూడండి ప్రైవేట్ పీక్ వేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఎర్ర అనేది వెళ్ళిపోయింది ఓకే లేదంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కూడా మనకు ఎర్ర వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పెడితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేయలేము ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్ కానీ ప్రైవేట్గా క్రియేట్ చేస్తే ఓకే ఇది ప్రైవేట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నేను ఈ పర్టికులర్ దాన్ని కామెంట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనకు మళ్ళీ అవసరం వస్తుంది నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ క్లాస్ డిఫాల్ట్ మోడిఫైయర్ మో డిఫైయర్ ఓకే డిఫాల్ట్ మోడిఫైయర్ గురించి చూద్దాం డిఫాల్ట్ మోడిఫైయర్ యొక్క యాక్సెస్ ఏంటి మనం ఏదైనా సరే ఒక క్లాస్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేయలేదు అంటే మన పర్టికులర్ దాన్ని మనము చేసుకోవచ్చు బట్ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలం మనం ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ తెలుదు ఓకే ప్యాకేజ్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదండి కామ్ డాట్ జావా డాట్ డెమో అనేది దీన్ని ప్యాకేజ్ అని అంటాం ఓకే ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ప్యాకేజ్ కామ్ డాట్ జావా డాట్ డెమో మంది ఇది ప్యాకేజ్ దాని యొక్క ప్యాకేజ్ వాల్యూ ఒక క్లాస్ మనం ఒక ఫోల్డర్లో క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఆ ఫోల్డర్ని ప్యాకేజ్ కింద తీసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ ఎస్ఆర్సీ దగ్గర మనము రైట్ క్లిక్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇక్కడ ప్యాకేజ్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది ప్యాకేజ్ ఈ ప్యాకేజ్ అనేది మనకు బై డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది అనమాట ఓకే అది డిఫాల్ట్గా మనకు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ దాన్ని ఈ ప్యాకేజ్ని ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఈ ప్యాకేజ్లోనే మనము ఏదైనా కానీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి దెర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్ ఒక ప్యాకేజ్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సారీ ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి ఓకే అక్కడక్కడ రూల్స్ లేవన్నమాట ఓకే ఒక ప్యాకేజ్లో క్రియేట్ చేసిన కోడ్ని ఇంకొక ప్యాకేజ్లో యాక్సెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం యాక్సెస్ మోడిఫైర్స్ వాడుతూ ఉంటాం ఓకే అందులో డిఫాల్ట్ కూడా ఒకటి డిఫాల్ట్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ అ ప్యాకేజ్ అంటే ఈ కామ్ డాట్ జావా డాట్ డెమో అనే ప్యాకేజ్లో మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ నేను సెకండ్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నాది కామ్ డాట్ జావా డాట్ డెమో టెస్ట్ ఇది నా ప్యాకేజ్ డెమో టెస్ట్ అనేది నా ప్యాకేజ్ ఓకే ఈ డెమో డెమో ప్యాకేజ్ దాంట్లో నేను ఒక ఫైల్ ఏదన్నా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఏదన్నా ఒక ఫైల్ టెస్ట్ డిఫాల్ట్ ఓకే ఇది టెస్ట్ డిఫాల్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ సంబంధించి మన డిఫాల్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే డిఫాల్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం జస్ట్ వితౌట్ మన స్పేస్ డిఫాల్ట్ అనేది స్పెసిఫై చేయకపోయినా తీసుకుంటుంది ఓకే మన డిఫాల్ట్ అని చూడండి మనకు డిఫాల్ట్ అనేది అవసరమే లేదు ఆటోమేటిక్గా అదే తీసేసుకుంటుంది మనం ఇక్కడ మోడిఫైర్ అనే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అవసరం లేదు దానికి ఓకే మనం ఆ పర్టికులర్ దాన్ని నేమ్ రాయని అవసరం కూడా లేదు డిఫాల్ట్ అని ఆటోమేటిక్గా అదే తీసేసుకుంటుంది ఓకే కాబట్టి వాయిడ్ మెసేజ్ డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ ఓకే ఇది నా డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ ఇక్కడ నా అది యాక్సెస్ మోడిఫైయర్లో ఉంది ఓకే ఎక్కడ ప్యాకేజ్ జావా డాట్ కామ్ డాట్ డెమోలో ఉంది ఓకే అక్కడ నుంచి నేను నేను నా పర్టికులర్ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఓకే 
ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు నాది డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ నేను ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి రెడీ చేద్దాం స్ట్రింగ్ ఆక్స్ ఓబిజే ఈక్వల్ ఓకే ఇక్కడ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి దాని మీద మౌస్ ఓవర్ చేసామంటే ఇంపోర్ట్ క్లాస్ అని ఉంటుంది ఇంపోర్ట్ చేసామంటే మనకు క్లాస్ అనేది వస్తుంది డెమో డాట్ డిఫాల్ట్ మోడిఫయర్ ఓకే డిఫాల్ట్ మోడిఫయర్ అనేది వచ్చింది బట్ ఇక్కడ మనకు పబ్లిక్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి మనకు పబ్లిక్ లేదు కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ కామెంట్ చేద్దాం దీన్ని కూడా క్లాస్ డిఫాల్ట్ మోడిఫైర్ ఇస్ పబ్లిక్ షుడ్ బి డిక్లేర్ ఇన్ ఏ ఫైల్ నేమ్ యాజ్ మోడిఫైర్ access modifier dot java okay ikkad nenu import chesanu okay ippudu deenni obj dot manaku chudani manaku still manaku ee access modifier lo unnadi message anedi chudani manaku ee particular message anedi raledu okay ఇక్కడ చూస్తే మనకి యాజ్ పర్ది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ అనే మెథడ్ వాడామంటే డిఫాల్ట్ మెథడ్ వచ్చి ఇది ఓకే డిఫాల్ట్ మెథడ్ యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి విత్ ఇన్ ఏ ప్యాకేజ్ వాడగలము బట్ అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ వెళ్ళినప్పుడు వాడుకోలేము దీని యొక్క స్టేట్మెంట్ కాబట్టి సేమ్ లో ఓకే మన సాటిస్ఫై మనం ఇక్కడ అనేది యాక్సెస్ చేయలేకపోయాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చి ప్రొటెక్ట్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చి ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి విత్ ఇన్ అ ప్యాకేజ్ వాడగలం అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ వాడగలం బట్ బై యూజింగ్ ఫర్ చైల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ మనం యాక్సెస్ చేయగలం అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలం లేకపోతే యాక్సెస్ అనేది చేయలేం ఎలా మళ్ళీ ప్రొటెక్టర్ని మనం సారీ ఎలా మనము ఈ పర్టికులర్ ప్రొటెక్టర్ని ఎలా చేయగలుగుతాం అంటే ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ వైడ్ ఎంఎస్జి మెసేజ్ అని ఓకే ఇదే సేమ్ ఇదే దాన్ని నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ ఓకే ప్రొటెక్టెడ్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ మనకి ఇన్హెరిటెన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలం ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రొటెక్టర్ ఓకే ఇక్కడ ఇదే దాంట్లో మనము యాక్సెస్ మోడిఫైర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఓబిజే ఈక్వల్ టు న్యూ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఓబిజే డాట్ మనకు చూడండి స్టిల్ మనకు ఐఎం మెసేజ్ అనేది కూడా డిస్ప్లే కాలే బట్ మనం ఏ రకంగా మనము ఒక ప్రొటెక్ట్ అని యాక్సెస్ చేయగలం ఎక్స్టెండ్ కీబోర్డ్ ద్వారా మాత్రమే కాబట్టి ఈ ఇంపోర్ట్ అనే దాన్ని తీసేస్తున్నాం ఇంపోర్ట్ అనేది తీసేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ ఏది యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ఓకే చూడండి ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఇంటి చేయగానే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకు ఇంపోర్ట్ అనేది సెక్షన్లో కూడా వచ్చేసింది ఓకే బట్ ఇక్కడ కూడా మనం యాక్సెస్ మోడిఫైని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి ఓబిజెడ్ డాట్ మనకు కావాల్సిన మెసేజ్ ఏంటి 
Messi. చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ తో మనము పేరెంట్ క్రియేట్ చేసాం బట్ అనదర్ ఆ ప్యాకేజ్ లో కాబట్టి మనం చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసాం అనుకోండి మనకు ప్రొటెక్టెడ్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ప్రొటెక్టెడ్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ఓకే అండ్ లాస్ట్ గా వచ్చి మనకు పబ్లిక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అనేది కూడా సిమ్లో ఫార్మాట్ ఉంటుంది బట్ ఎనీవేర్ అనేది యాక్సెస్ ప్యాకేజ్ లోను అనేది విత్ విత్ ఇన్ ప్యాకేజ్ అనేది ఎటువంటి ఆంక్షలు ఉండవు అనమాట మనం ఆటోమేటిక్ గా వాడుకోవచ్చు ఎలా కావాలన్నా అలా ఓకే దీని యొక్క మెయిన్ లైక్ మనం ఇట్లా ఈవెన్ ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ ద్వారా కూడా చేయని అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా మనము డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ నేను ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను ప్రొటెక్టెడ్ ప్లేస్లో పబ్లిక్ ఓకే ఎంఎస్జీ వన్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఓకే ఈ రెండు మెసేజ్లు ఉంటాయి ఈ మెసేజ్ నేను డిఫాల్ట్ టెస్ట్లో కాకుండా ఇంకొక కొత్త టెస్ట్ క్లియర్ చేసి టెస్ట్ పబ్లిక్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈ మెథడ్ క్రియేట్ తీసుకున్నాం ఇది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనము యాక్సెస్ మోడిఫైర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇందాక ప్రొటెక్టెడ్ వాడినప్పుడు మనకు యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అలౌ చేయలేదు దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ తో క్రియేట్ చేసి మనకి ఎరర్ వచ్చింది బట్ ఆఫ్టర్ దట్ మన టెస్ చైల్డ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేసి వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు నేను అలాగా కోకోకుండా ఇలా తీసుకుంటాను చూడండి మనకు ఆటోమేటిక్ ఎర్ర అనేది పోయింది ఎందుకు అంటే ఇది బై డిఫాల్ట్ మనకు సింగిల్ హైన్ హెరిట్ అని ఆటోమేటిక్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈవెన్ ఎక్స్టెండ్ కీబోర్డ్ కూడా అవసరం లేదు విత్ ఇన్ ఏ ప్యాకేజ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో అవుట్సైడ్ ద ప్యాకేజ్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ మనము పబ్లిక్ వాడేప్పుడు పబ్లిక్ వాడినప్పుడు మాత్రమే పబ్లిక్ యాక్సెస్ మోడిఫై ఇది కూడా నేను కరెంట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్తో క్రియేట్ చేసింది ఇది ఓకే కరెంట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్తో ఇది నేమ్ దాన్ని నేమ్తో మనము క్రియేట్ చేసి రన్ చేసాం ఆబ్జెక్ట్ని ఇలా మనము ఈ టోటల్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ని ఈజీగా మనము యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఐ హోప్ ఇట్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్